പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം ഞാൻ എൽദോസ് തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടറുകളുടെ നെയിം പ്ലേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് മോട്ടർ എത്ര ചെലു ചെറുതോ വലുതോ സബ്മേഴ്സിബിളോ മോണോബിളോക്കോ സിംഗിൾ ഫേസോ ത്രീ ഫേസോ അങ്ങനെ ഏതും ആവട്ടെ അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു പമ്പ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പമ്പ് സെറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റ് എല്ലാ മോട്ടറിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് പമ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് മെയിനായിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിൽ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് നമ്മൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പിനായിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഹെഡൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ സൈറ്റിലെ ഹെഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അവിടുത്തെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ വാങ്ങാനാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുവാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലെ ഹെഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവർ ഈ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പമ്പ് ഈ സൈറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് അവർക്കറിയില്ല പലപ്പോഴും കടക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ടുകൾ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അറിയില്ല മിക്ക ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഈ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഉള്ളതാണ് അത് എല്ലാ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ചിലപ്പോൾ അവർക്കത് നോക്കാൻ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിലെ ഹെഡ് പറഞ്ഞ് തന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ സൈഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പമ്പാണോ നമ്മൾ പോയി വാങ്ങുന്നത് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഹെഡ് റേഞ്ചിന് പറ്റുന്ന പമ്പാണോ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഓരോ ഹെഡിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം നമ്മുടെ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാത്തതും ഉള്ള ബ്രാൻഡാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താം അതായത് ഞാനൊരു സൈറ്റ് ഹെഡ് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് ഹെഡ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ വീഡിയോയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സൈറ്റ് ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഹെഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന പമ്പ് ഈ സൈറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റ് റീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ പല ബ്രാൻഡഡ് പമ്പുകളുടെയും പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്പെസിഫിക് മോഡലിൻ്റെ മിനിമം ഹെഡ് മാക്സിമം ഹെഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കിട്ടും ഇതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആ നെയിം പ്ലേറ്റിൽ നോക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രവാസികൾ തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് അവർക്കൊരു കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനോ ഇതേപോലെ നെയിം പ്ലേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലാത്തതുമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പലരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്കിതൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഫിസിക്കലായിട്ട് കടയിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പമ്പിൻ്റെ പമ്പാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ടുകളും ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് പലരും കണ്ടു അവർ അതൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുക പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ട് റീഡ് ചെയ്
ബ്രാൻഡ് കിർലോസ്കർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം സബ് സബ്മേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വൺ മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മിനിമം വൺ മീറ്റർ എങ്കിലും ആഴത്തിലേക്ക് ഈ മോട്ടർ നമ്മൾ സബ്മേർജ് ചെയ്ത് ഇടണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് വെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിളിൽ വെള്ളത്തിലിടുന്ന പമ്പ് തന്നെ വെറ്റ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഡ്രൈ ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചെളിയൊക്കെ അടിക്കുന്ന ചെളി അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകളിലാണ് ഡ്രൈ ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ് വരിക ഇനി അടുത്തതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മോഡലും ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഇയറാണ് കെ ഒ എസ് എ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ ഇയർ വരുന്നത് റേറ്റഡ് പവർ എന്നും പറഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബാർ വൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കിലോവാട്ട് എച്ച് പി എന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ മോട്ടർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോവാട്ട് ആണ് അതേപോലെ വൺ എച്ച് പി ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പമ്പ് സോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോവാട്ട് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഡെലിവറി സൈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഞ്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എം വലിയും ഇരുപത്തഞ്ച് എം എം തള്ളും അതിൻ്റെ ഹെഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് നോർമലായിട്ട് ഹെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് റേറ്റഡ് ഹെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഈ പമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം കറണ്ട് എടുത്ത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡിസ്ചാർജ് തരുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഹെഡാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മീറ്ററിലുള്ള ഡിസ്ചാർജാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എൽ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹെഡ് റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ടു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മീറ്റർ മിനിമം പതിനേഴ് മാക്സിമം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോർമലി നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക പിന്നെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം കറണ്ട് നോർമലി വരുന്ന നമ്മുടെ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പുകളെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആർ പി എം ആണ് വരുന്നത് അതിൽ സ്ലോ സ്പീഡ് പമ്പുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ റെയർ പമ്പുകളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ്റെ ഇത് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് വൺ ആണ് അത് നോർമലി ഹോറിസോണ്ടൽ ഓപ്പൺ വെൽ സിംഗിൾ ഇമ്പലർ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഇത് ടു ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് വൺ ഫേസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഡ്യൂട്ടി എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി പമ്പുകൾക്കാണ് ഈ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റഗറിയിൽ കൊടുക്കുക കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് കാറ്റഗറി ബിയിൽ വരുന്നതെന്നും അതേപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ റേറ്റഡ് പവർ ഇതിൻ്റെ സൈസ് റേറ്റഡ് ഹെഡ് റേറ്റഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഹെഡ് റേഞ്ച് അതേപോലെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പമ്പിൽ ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു പമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ചെളി അടിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ലറി പമ്പാണ് ഇനി അതിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസ് സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് മോണോബ്ലോക്ക് സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഫുട്ബോൾ വേണ്ട എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംസ് മാക്സിമം അതായത് വോൾട്ടേജ് തൊട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് വൈൻഡിങ് വരുന്നത് ക്ലാസ് എ ആണ് അതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതേപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽ അല്ല നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ എന്നറിയണം മോട്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ ഒമ്പത് ആംബിയർ ആണ് ആർ പി എം നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഒക്കെ ആർ പി എം ആണ് എല്ലാത്തിനും വരാറ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സൈസ് അമ്പത് എം എം ഇൻറ്റു അമ്പത് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വലി രണ്ട് ഇഞ്ച് തള്ളാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിലോവാട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും ഇതിൻ്റെ എച്ച് പി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആണ് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റഡ് ഹെഡ് പതിനാറ് മീറ്റർ ഈ റേറ്റഡ് ഹെഡ് പതിനാറ് മീറ്ററിൽ തരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എൽ പി എം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മിനിമം പതിമൂന്നും മാക്സിമം പതിനെട്ടും ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് നോർ
ഈ പമ്പുകളെ കുറിച്ചും മോട്ടറുകളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എച്ച് പി അതിൻ്റെ ഹെഡ് റേഞ്ച് കിലോ വോട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സകല ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പമ്പുകളിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഡെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പൺ വിൽ സബ്മേഴ്സുകൾ നോക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ വിൽ സബ്മേഴ്സുകൾ വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വെറ്റും ഡ്രൈയും വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈ നോർമലി ചെറിയടിക്കുന്ന പമ്പുകളിലാണ് വരുന്നത് ഓപ്പൺ വിൽ സബ്മേഴ്സുകൾ സാധാ പമ്പുകളിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഓൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹാർട്സ് അത് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആണ് അതായത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് കാറ്റഗറി ബി എസ് വൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ബിലോ മിനിമം വാട്ടർ ലെവലിൽ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ എസ് ഐ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഡൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേറ്റഡ് ഹെഡ് അമ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കിലോ വാട്ട് ഒന്നര അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് പി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഈ റേറ്റഡ് അമ്പത്തിനാല് മീറ്ററിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എൽ പി എസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡെലിവറി സൈസ് നാൽപ്പത് എം എം അതായത് ഒന്നര ഇഞ്ച് സ്റ്റേജസ് വരുന്നത് പത്ത് അതായത് പത്ത് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ഇത് ഓരോ ഇമ്പിലർ എണ്ണി എണ്ണി വന്നാൽ അതിൽ പത്ത് ഇമ്പിലറുകളുള്ള ഒരു പമ്പാണ് അതിൽ വരുന്നത് അടുത്ത കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് ആർ പി എം പിന്നെ ഒരു ഹെഡ് റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ടു അമ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നാല് അറുപത് അതായത് അറുപതിനടുത്ത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് വരെയാണ് മിനിമം ഹെഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് സീരിയൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് ഏറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പമ്പിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് സെറ്റിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിലാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിനിമം ഹെഡ് മാക്സിമം ഹെഡ് അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് ഹെഡിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് അതേപോലെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണോ ത്രീ ഫേസ് ആണോ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് പമ്പുകൾ മാറി പോയി സെറ്റ് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയ കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ തുണ്ടത്തിൽ ഡേഡേഴ്സിൻ്റെ ഈ നെയിം പ്ലേറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ അറിവുക